సబ్స్క్రైబ్ టు కలర్ ఫ్రైమ్స్ టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీని భారత జట్టు నుంచి పక్కన పెట్టడానికి త్వరపడాల్సిన అవసరం లేదని మాజీ ప్లేయర్ మహమ్మద్ కైఫ్ అభిప్రాయపడ్డాడు ఇప్పటికీ ధోని నెంబర్ వన్ వికెట్ కీపర్ అని అతని ఫిట్నెస్ అమోఘమని వ్యాఖ్యానించాడు ఆరేళ్ల కిందట టెస్ట్ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన ధోని గత ఏడాది వన్డే ప్రపంచ కప్ సెమీస్ ముగిశాక టీమిండియాకు దూరంగా ఉంటున్నాడు అయితే ధోనీని టీమిండియా సెలక్షన్ నుంచి తప్పించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నాడు మరోవైపు వైట్ బాల్ క్రికెట్లో కేఎల్ రాహుల్ను రెగ్యులర్ వికెట్ కీపర్గా భావించకూడదని అభిప్రాయపడ్డాడు భారత జట్టులో రెగ్యులర్ వికెట్ కీపర్ ఉండాలని అతను గాయపడితే అతని స్థానంలో రాహుల్ని కీపర్గా ఆడించాలని కైఫ్ సూచించాడు ఇక ఇప్పటి వరకు ధోనికి ప్రత్యామ్నాయం దొరకలేదని గుర్తు చేశాడు దిగ్గజాలు సచిన్ టెండూల్కర్ రాహుల్ ద్రవిడ్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా విరాట్ కోహ్లీ రోహిత్ శర్మ అజింక్య రహానే చితేశ్వర పుజారా లభించారని గుర్తు చేశాడు అయితే ధోని వారసుడు మాత్రం దొరకలేదని తెలిపాడు ఇక రిషబ్ పంత్ సంజు శాంసన్లను ధోని స్థానంలో ఆడించినా అంతగా ఆకట్టుకోలేకపోయారని కైఫ్ వ్యాఖ్యానించాడు ఈ క్రమంలో ధోని సేవలు కొంతకాలం వాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపాడు మరోవైపు ఈ ఏడాది ఐపీఎల్లో సత్తా చాటి టీమిండియాలోకి రీఎంట్రీ ఇవ్వాలని ధోని భావించాడు అయితే కరోనా మహమ్మారి విస్తరణ కారణంగా ఈ టోర్నీ నిరవధికంగా వాయిదా పడింది ఇక మరోవైపు భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య రెండు వేల ఏడు టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ లో భాగంగా జరిగిన లీగ్ దశ మ్యాచ్ టై కావడంతో బౌలర్ పద్ధతిలో మ్యాచ్ విజేత నిర్ణయించారు ఆ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ జట్టు నిర్ణీత ఇరవై ఓవర్లలో తొమ్మిది వికెట్ల నష్టానికి నూట నలభై ఒక్క పరుగులు చేయగా ఛేదంలో పాకిస్తాన్ కూడా సరిగ్గా నూట నలభై ఒక్క పరుగులే చేయగలిగింది దాంతో బౌలర్ పద్ధతి తెరపైకి వచ్చింది వాస్తవానికి ఇప్పుడు టీ ట్వంటీ క్రికెట్ లో మ్యాచ్ టై అయితే సూపర్ ఓవర్ నిర్వహిస్తున్నారు కానీ రెండు వేల ఏడులో అప్పుడప్పుడే టీ ట్వంటీ క్రికెట్ వెలుగులోకి వచ్చినందున మ్యాచ్ అధికారులు బౌలర్ మ్యాచ్ ఫలితాన్ని తేల్చాలని నిర్ణయించారు అయితే బౌలర్ లో భారత్ విజయం సాధించడానికి కారణం అప్పటి వికెట్ కీపర్ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని వ్యూహమేనని రాబిన్ తప్ప తాజాగా వెల్లడించాడు ఆ బౌలర్ లో పాకిస్తాన్ బౌలింగ్ ను చూస్తే వాళ్లకు అందులో ఏమాత్రం ప్రాక్టీస్ లేదని తెలుస్తుంది దానికి తోడు పాకిస్తాన్ అప్పటి వికెట్ కీపర్ కమ్రాన్ అక్మల్ బ్రెయిన్ వాడలేదు దానికి తోడు పాకిస్తాన్ అప్పటి వికెట్ కీపర్ కమ్రాన్ అక్మల్ బ్రెయిన్ వాడలేదు భారత్ బౌలర్లు బౌలింగ్ చేసే సమయంలో కీపర్ ధోని వికెట్ల వెనుక నిల్చున్నాడు కానీ కమ్రాన్ అక్మల్ మాత్రం సాధారణంగా మ్యాచ్ సమయంలో నిల్చునే ప్లేస్ లో హాఫ్ స్టంపిక్ వెలుపలగా నిల్చున్నాడు దాంతో మేము ధోనీని టార్గెట్ గా చేసుకుని బంతులు వేస్తే పాకిస్తాన్ బౌలర్లు కూడా అదే రీతిలో అక్మల్ బంతులు వేశాడు అదే రీతిలో అక్మల్ కి బంతులు వేశారు మొత్తంగా బౌలర్ టైమ్ లో ధోని తెలివి అక్మల్ కి లేకపోయింది అని ఊతప్ప వెల్లడించాడు రెండు వేల ఏడు టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ ముంగిట తాము బౌలింగ్ కోచ్ వెంకటేష్ ప్రసాద్ పర్యవేక్షణ లో బౌలర్ ను ప్రాక్టీస్ చేసినట్లు ఊతప్ప చెప్పుకొచ్చాడు Color frames. Color frames ki subscribe jayindi. Subscribe to Color Frames. Please subscribe to Color Frames. Subscribe to Color Frames. Color Frames ki subscribe jayindi. Please subscribe Color Frames. Please subscribe to Color Frames. Subscribe Color Frames. Please subscribe Color Frames. Color Frames ki subscribe jayindi.